थैंक यू चेची थैंक यू और विदु चेची केका वो सेटिंग ओके ओके आनो साउंड अन्न मैसेज इड ने चेची कैसा हो? हेलो सिंधु, लिंडी, चीजा, इल्लर के हेलो कैसा हो? ओलो क्या नो? थैंक्स चित्रा। फ्यू मिनट्स उनको वेट किया हुए? हेलो जोबी थैंक यू। हेलो एल्सा ओके जेची, थैंक यू। अपने लाओ के नमस्कारों, एंड बेरे सुनीदा, सुनीदा सुनील राजन, न्यान युवा वेस्ट मिडलैंड से लाना स्टाफ हो शेयर ले, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड से ले, एंडोस्कोपी प्रैक्टिशनर राइट वर्क के इन्हों, एंड न्यान युवा स्टाफ वर्ड लाना दाम सीखने � एनी की लाइव इवेंट पे पर्ची लाते तो उन्हें कमेंट नो की अपापा आंसर और एंड बच्चे उन दोनों नहीं ला मैंने जो चेची की मात्रा रहे उन्हें एक सीक्रेट तो संभव चाहिए ना यार वे लोग एक टिंडा बनी हुई टिकी रखी होना अ दोनों जाना दा टेम्प्ट चेंज नहीं ला एल्लावरी उड़ना कमेंट ने यं तीर्च ऐट Inna te enda session tu bernyal, ninggalan last week le kandor karya. Minyak je cecit orang wedicut session kaya ni terlalu orang session ane enda ini session. Ida perfume shop le coffee strip pun mana pikan terindah tu bernyal boleh orang session ane. Aduh unda enda area of practice le endoscopy le endoscopy peti orang awareness session. Aduh matra mana Jangan udah sih kena dah. Apam en orang endoscopy department je, awalnya nak kena kari ngan lantak kaya activity sendak kaya na. Apa en apa le orang clinical endoscopy caga na itu le. Adi ni peti orang orang awareness. Apam pudida itu orang kuti orang, ada lengan le, ada lengan le media ilmu orang change berana men orang le alkar ke endoscopy le kuri ceri eti nota. Awak kuri suitable area ano. Ida enda nokan orang session itu matram. Ida ni kaya na. अब हम मीट एंड गेन इले नमला दिने की पोंदे ने मुंबे एन्ने इधले के इनवाइटेड चाहिए थे स्मिता सत्ती ने मिनिजे चाहिए थी क्यों प्रत्येक एंड थैंक्स है इधने में डी अल्लाह हेल्प में चाहिए था जो भी क्यों और बार थैंक्स उन्हें इधने डे पोरेगल प्रवर्ती किन्हें अल्लाह वर्कम इन्हें डे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए थे अल्ल 
അപ്പം മീറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ലൈൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ജോബി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രാക്ടീഷണർ ബാൻഡ് ഐ ടി ആയിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വർക്കിംഗ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ വർക്കിംഗ് ആണ് മെയിൻലി എല്ലാ എൻഡോസ്കോപ്പി ഏരിയയിലും അപ്പം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിട്ട് ടെൻ സെഷൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റിന് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് പ്രാക്ടീഷണർക്കുള്ളത് അതിൽ ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ ഫൈവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസ് ലിസ്റ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ബാക്കി വരുന്ന ഫൈവ് സെഷൻസിൽ പല പല ക്ലിനിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്റെ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സിൽ മെയിൻലി ഞാനൊരു നേഴ്സ് ലെഡ് ബാലറ്റ് സർവീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ പിച്ച വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എനിക്കുണ്ട് ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ വർക്കിലോട് എനിക്ക് വരുന്ന റെഫറൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ജി പിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടു വീക്ക് വെയ്റ്റ് അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി റെഫറൻസ് വെറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അതിന് ടെലിഫോൺ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ലോഡുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജി ഐ അതർ കൺസൾട്ടൻറ്റുമായി ും കോളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആ സെഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രീ അസസ്മെന്റ് അതായത് എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രീ അസസ്മെന്റ് റിക്വയർമെന്റിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആന്റി റെഗുലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വേണം വോഫ്രിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഹെപ്പറിന്റെ ബ്രിഡ്ജിങ് തെറാപ്പി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ പ്രീ അസസ്മെന്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇപ്പം ട്രാൻസ്നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ നേഴ്സ് ലെഡ് പ്രോജക്റ്റ് ലീഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ സീനിയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫായിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ പുറമെ അക്കാഡമിക്കലി ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ തേർഡ് ഇയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ വർഷം എൻ്റെ ഡിസർട്ടേഷൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് വീക്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് എന്നൊരു സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് ഇതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് നാട്ടിലാണ് നാട്ടിൽ കൊട്ടിയത്ത് ഹോളിക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ ഡൽഹിക്ക് പോയി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ടു രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ ജി ബി പന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് കാർഡിയോതൊറാസിക് വാസ്കുലർ ഐ ടി വിൽ ആണിന്ന് എൻ്റെ അവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് പ്ലേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഒക്ടോബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പീപ്പിളിലൂടെ പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ യു കെയിൽ വന്നത് വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഹോട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതമായ വെരി ഇൻഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ സ്റ്റാഫോർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് മിഡ് സ്റ്റാഫ് ഹോഷ്യർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഹോസ്പിറ്റല് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഒക്ടോബറിൽ വന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടു മുതൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഡിസംബർ വരെ വർക്ക് ചെയ്തു എൻഡ് ഓഫ് സേ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ജാനുവരിയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മാറിയത് എൻ്റെ ഞാൻ വന്നത് ഒരു അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ വാർഡിലേക്കാണ് വന്നത് അതായത് അക്യൂട്ട് ജി ഐ ബ്ലീഡ് ആൽക്കഹോളിക് പേഷ്യൻസ് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം ഓൾഡ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ജി ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ബെഡഡ് വാർഡ് ആയിരുന്നു അത് ഒരു ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ അക്യൂട്ട് വാർഡ് അവിടെ ഒമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ റോൾസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ അഡാപ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അന്നത്തെ ഇ ഗ്രേഡ് പോസ്റ്റ് കിട്ടി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് നയൻ എൻഡ് വരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മെന്റർഷിപ്പ് കോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് ഉഷർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു അത്യാവശ്യ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പൊ എൻ എനിക്കിങ്ങനെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ക്ലിനിക്കൽ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാർ വാർഡിലേക്ക് വരുന്നതും അവരും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു പരിചയമായി ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് യൂണിഫോം ഇട്ട് കയ്യിൽ ഒരു ഡയറി ഒക്കെ പിടിച്ചു വരുന്ന ഇവരെ എനിക്ക് ഒത്തിരി കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഇവരെന്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് കെയർ ആണ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ റോൾ എന്താന്നൊക്കെ ഞാൻ പതിയെ പതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഡയബറ്റിക് നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പർ ജി ഐ ലോവർ ജി ഐ ക്യാൻസർ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഐ ബി ഡി നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പല റോളില് ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ വേൾഡിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ പർട്ടിക്കുലർലി ഞാൻ റോൾ മോഡലാക്കി അന്നും ഇന്നും ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇന്നും എൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ റോൾ മോഡൽ ആ റോളിലേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സേ ടെൻ പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു സ്റ്റിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണിയിൽ ഇങ്ങനെ പതിയെ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ റോൾ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അഡ്വാൻസ് റോൾ എന്താന്ന് പയ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരിൽ ഒരാൾ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഒരു പാത്വേ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് മാറി വന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ വന്നു അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗ്യാസ്ട്രോ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രഷന് പല പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അതിനെ കണ്ടത് അപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പി വന്നാൽ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി തന്നെ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമാരായിട്ട് ജി ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ മെൻ്റർ ഒരു നല്ല മെൻ്റർ ആയിരുന്നത് കാരണം പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ജി ഐ വാർഡായ സ്ഥിതിക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡേഴ്സിനെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് ബാൻഡ് സിക്സിൽ നിന്ന് ബാൻഡ് ഫൈവ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോയത് ഇൻഡോ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം പണികളും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവർക്കറിയാം എൻഡോസ്കോപ്പിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ വാർഡി എന്നാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ പല പല പ്രൊസീജിയേഴ്സിനുള്ള പല പല ഡെക്സ്ട്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി നേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് ഒരു സിക്സ് ടു 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 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി എടുക്കും എല്ലാ സ്കിൽസും പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സമയത്താണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നിൽക്കാനല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇനി പ്രോഗ്രഷൻ വേണമല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ഒരു പ്രോജക്ട് ജോബിലേക്ക് അത് യങ്കർ ബാവൽ ക്യാൻസർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള യങ്കർ ബാവൽ ക്യാൻസേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ്ലി ഫ്രണ്ടഡ് പ്രോജക്ട് പ്രോജക്ട് ജോബ് ആയിരുന്നു ആ പ്രോജക്ട് ജോബ് ഒരു ബാൻഡ് സെവൻ ജോബ് ആയിരുന്നു അതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എനിക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടി ആ ജോബ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സിലെ പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു ആ ജോബ് ആ ജോബിലെ എക്സ്പോഷറിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വൽ ജി ഐ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം കിട്ടി എനിക്ക് കിങ്സ് കോളേജിൽ ഞാനൊരു കോളറക്ടൽ ക്യാൻസർ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തു ഈ പ്രോജക്ട് ജോബ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പതിയെ ആ ജോബ് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഒരു പ്രോജക്ട് ജോബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും ചെയ്യുന്നവർക്കും അറിയാം അതിന് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ജോബ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിലും
ഞാൻ തിരിച്ച് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെന്നു തിരിച്ച് ബാൻഫൈവ് ആയിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു അനദർ ഫ്യൂ ഫ്യൂ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബാൻ സിക്സ് പോസ്റ്റ് കിട്ടി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഓൾഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രീ അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിരുന്നു പുതിയ സ്കിൽസ് ആയിരുന്നു പുതിയ കോമ്പറ്റൻസി സെറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെന്നോളം ബാൻ സിക്സസ് ആയി ആ സമയത്ത് ഒരു അപ് ടു ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ എനിച്ച് സ്ട്രെസിന്റെ സ്കാൻഡൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഫ്രാൻസിസ് ക്യൂസി എൻക്വയറി ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി അവര് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അടച്ചു പൂട്ടി റോയൽ സ്റ്റോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കൗണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓഫ് നോർത്ത് മിഡ്ലൻ ഷെയർ എന്നാക്കി രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് റോയൽ സ്റ്റോക്കിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കൗണ്ടി ഓൾഡ് സ്റ്റാഫേർഡ് ഹോസ്പിറ്റല് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വന്നു എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ത്രൂ ഔട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വന്നു പലർക്കും റോയൽ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പലർക്കും വേറെ പല ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ചിലർക്കും ഉള്ള ജോബിന് തന്നെ റീ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഉള്ള ഈ ടെന്നോളം ബാൻ സിക്സ് ഉള്ളതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ത്രീ ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് റീ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ ജോ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മൂന്നിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി ആ സമയത്ത് അവർ ഓഫർ ചെയ്ത് എനിക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിലെ ഫുൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ന്യൂ മാനേജർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് തന്നത് ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നേരത്തെ മാനേജറിയൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റോളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് അതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് കോഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് എഗെയിൻ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് എന്റെ ഓൾഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല മാനേജർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സിസ്റ്റർ കോ വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നല്ല ഇന്ത്യ സൂപ്പർ മദർലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഞങ്ങളുടെ ഹോളി ക്രോസിലെ നല്ല മേട്രൻസിനെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നല്ല റോൾ മോഡൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മാനേജറൽ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പതിയെ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു സമയം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ അന്നത്തെ എന്റെ സമയത്ത് ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം എൻഡോസ്കോപ്പിയിലെ ജോയിന്റ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ജാഗ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐ എസ് ഐ മുദ്രയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജാഗ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടിയത് അതിനുവേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൽ ഞാൻ വെരി പ്രൗഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പെഗ് കോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് പെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ പെർക്യൂട്ടനിയസ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റമി ഫീഡിങ് ട്യൂബ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും റീസൺസ് കൊണ്ട് ഫീഡിങ് ഓർലി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻസിനും പല പല റീസൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫീഡിങ് ട്യൂബ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു യൂഷ്വലി ന്യൂട്രീഷണൽസ് നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ജോബാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ അപ്പൊ യൂഷ്വലി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നുള്ളൊരു നേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓഫ് പാത്ത് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പം ഞാൻ എന്റെ മേട്ടോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ലെറ്റ് മീ ആ വിൽ ഡു ദ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ലിവർപൂളിൽ ജോൺമോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വൺ ഡേ പെക് കോഴ്സ് ചെയ്തു തിരിച്ച് എന്റെ ട്രസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് കോമ്പിറ്റൻസി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡെപ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പെക്കിന്റെ സ്കിൽസ് കോമ്പിറ്റൻസി അച്ചീവ് ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു സെഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്തെടുത്തു അതായിരുന്നു എന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ
ഡെസിഷൻസിന് എന്താണ് കിട്ടാത്തത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിനുള്ള റിവാർഡ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പോകുമ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിനൊരു ബെനഫിറ്റ് ഒരു ഒരു പന്നേരം വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോ ബ്രീഫ്ലി ബാരറ്റ്സ് നേഴ്സ് ലഡ് സർവീസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് അത് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സമയത്തും കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും പലരിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു എൻഡോസ്കോപ്പി യൂണിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ സർവീസ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ യു എച്ച് എൻ എം ട്രസ്റ്റിന്റെ എൻഡോസ്കോപ്പി യൂണിറ്റ് നാഷണലി അറിയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ടീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ അപ്രോച്ച് മൈ മാട്രൻ ഫോർ ഹർ പെർമിഷൻ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നോട്ടിംഗ് ഹാമില് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന്റെ ത്രെഡ് പിടിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഒരു വൺ ഡേ ഒരു ഷാഡോ ക്ലിനിക്കിന് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ചേച്ചിയായിരുന്നു ഡെൽഫി ചേച്ചി ഡെൽഫി ചേച്ചി ഇഫ് യു വാച്ചിങ് ഹാർട്ട് സോഫ്റ്റ് യു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ക്ലിനിക്കിൽ ചേച്ചിനെ ഷാഡോ ചെയ്യാൻ പോയി അവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ക്ലിനിഷ്യൻ്റെ കൂടെ അഫിലിറ്റി ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലിനിക്കൽ ഗവർണൻസും ലീഫ്ലെറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ആ സർവീസ് പതിയെ സെറ്റായി ഇപ്പം കോവിഡിൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് ടെലിഫോൺ ക്ലിനിക്കും അത് പതിയെ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ട ഒരു സർവീസ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ അപ്പർ ജി ഫോക്കസ് ആയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോറൽ വായിൽ കൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോസ്കോപ്പി തന്നെ പല സ്ഥലത്തും നെയ്സൽ ട്രാൻസ് നെയ്സൽ റൂട്ടിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയും തിൻ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ തിൻ എൻഡോസ്കോപ്പ് നോസിക്കൾക്കോട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈസഫാക്സും ഫർദർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് യങ്കർ പേഷ്യൻസിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു റൂട്ടാണ് ഇപ്പം ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അതിന് പല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഒരു ഒരു ഒത്തിരി അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ പേഷ്യൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി അപ്പീൽ ാണ് പിന്നെ അതിന് പല ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടെയുള്ള അതിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതുപോലെ എന്റെ തന്നെ സമയത്ത് ഷാഡോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു അതിന് കോഴ്സിന് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ട്രസ്റ്റിന് കുറച്ച് ഫണ്ട് കിട്ടിയപ്പം ഇവർ ട്രാൻസ്നേഴ്സിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഫേവറബിൾ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതിന്റെ നേഴ്സ് ലെഡ് പ്രോജക്ട് ലീഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കറന്റ്ലി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വർക്കിലാണ് ഇതാണ് നട്ഷലിൽ എൻ്റെ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ജേർണിയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ബംബി റൈഡ്സ് നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്രയും നാൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോർട്ടർ ടൈം സ്പെൻഡിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നേനെ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല പല കാരണങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ വീണെടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രോജക്ട് ജോബ് എനിക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നപ്പം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ സക്സസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കൂ അല്ലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൂരേക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു പ്രിലിമിനറി
ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ലൈക്ക് ടു വീക്ക് ആണോ അർജന്റ് ടെസ്റ്റ് ആണോ റുട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ അപ്പൊ ഓൺ ദ ഡേയിൽ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പം അഡ്മിൻ ഡെസ്കിൽ കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ അന്ന് അസസ്മെന്റിലുള്ള നേഴ്സ് ആ പേഷ്യന്റിനെ ഒരു ക്യൂക്ക് അസസ്മെന്റ് ത്രൂ എ കെയർ പാത്ത് വേ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യന്റ് ഇന്നത്തെ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ ഈ പേഷ്യന്റിന് ഇതിന്റെ അവയർനെസ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ ആ പേഷ്യൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അഡ്മിഷൻ പാത്ത് വേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി പ്രപ്പാക്കി വെക്കും അപ്പം പേഷ്യന്റിന്റെ എൻഡോസ്കോപ്പിസ് നേഴ്സസും റൂമിൽ റെഡി ആകുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യന്റ് സോറി എൻഡോസ്കോപ്പിൽ റൂമിലേക്ക് പോകും അവിടെ നമ്മൾ ഹൂ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡൻഷ്യൽസും ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ എന്ത് പ്രൊസീജർ ആണോ ഇപ്പൊ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജർ ചെയ്തു എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ബയോപ്സി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ എന്താ പ്രൊസീജർ ചെയ്യണ്ടേ അത് ആഫ്റ്റർ പ്രൊസീജർ നമ്മൾ ആ ഹൂ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ എല്ലാം ബയോപ്സിയും അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിക്കവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും റിക്കവറി ഏരിയയിൽ വന്നുള്ള നേഴ്സുമാർ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ അതിന് അവർ റിക്കവർ ചെയ്യും ഇപ്പം റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഔട്ട്കം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്നെ നോർമലായിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം ആ പേഷ്യന്റ് അന്ന് ക്യാൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ നേഴ്സുമാരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് സി ടി സ്കാൻ എടുപ്പിച്ച് പേഷ്യന്റിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് അതെല്ലാം ലിയേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അഡ്മിഷനിൽ കൂടെ വന്ന് ഈ പേഷ്യന്റ് റൈറ്റ് റൗണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻഡോസ്കോപ്പി റൂമിൽ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ചിലയിടത്ത് രണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് വർക്ക് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റൂമുകളിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫും അതായത് ബാൻഡ് ടു ടു ഫോർ മജോറിറ്റി ടു ബാൻഡ് ടു ത്രീ ആണ് സാധാരണ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഉള്ളത് ഇനി തെറാപ്യൂട്ടിക് എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന റൂമിൽ ടു ഓർ മോർ ട്രെയിൻഡ് നേഴ്സസ് ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊസീജ് പ്രൊസീജിയറിന് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അക്സസറി സ്കിൽസും ഡെക്സ്ട്രിറ്റി സ്കിൽസും ആ പ്രൊസീജിയർ സ്കിൽസും ഉള്ള നേഴ്സുമാരാണ് ആ റൂമിലേക്ക് അലക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഒരു നട്ഷല് ഒരു നോട്ടം നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പർ ജി ഐ ഉണ്ട് ലോവർ ജി ഐ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പം അപ്പർ ജി ഐ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പോലെ ജി പി റെഫർ ചെയ്ത ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ടി എന്ന് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഓൾറെഡി ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിട്ട് ബയോപ്സി എടുക്കാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പാത്വേയിലുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇനി തെറാപ്യൂട്ടിക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പർ ജയിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പേഷ്യൻസിന് ഇസഫിജൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് പാത്വേ ആണ് അവർക്ക് അവർക്ക് സ്റ്റെൻഡ് ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേനക്കകത്ത് റീഫില്ലിന്റെ അകത്തേക്കുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയാണ് ഈ സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗല്ലറ്റ് ഫുഡ് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അത് വിടർത്തി വിടുന്നവരും നമുക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ എടുക്കാനും മെഡിസിൻ കഴിക്കാനും പാലിയേഷനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റെൻഡ് ഇൻസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അതുകൂടാതെ എൻഡോസ് സ്റ്റൊമക്കിൽ പോളിപ്പുള്ളവർക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി ക്യാൻസർ ഉള്ള എൻഡോസ്കോപ്പി പണ്ടൊന്നും പണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ അൾസർ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ക്യാൻസർ വന്നാൽ പോലും അന്ന് സർജറി ചെയ്യണമായിരുന്നു വലിയ വലിയ സർജ
വലിപ്പവും അവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റിന്റെ സൈസും ക്ലിനീഷ്യന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പെറൻഡോസ് പെറോറൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക് മയോട്ടമി പോയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇസബിജിയൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഒരു ഇൻട്ര ക്ലിനീഷ്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി ലണ്ടൻ പോലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്ലേസസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എടുത്ത് വെരി സ്മാർട്ട് പ്ലേസസിലാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പല പല അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സും സ്കിൽസും ഒക്കെ ഈ ഓരോ ഏരിയയിലുണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ ബവലിലോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ബവൽ എൻട്രോസ്കോപ്പിയാണ് സ്മോൾ ബവലിൻ്റെ ഒരു തെറാപ്പി പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ലോ വെർജി ഐ കൊളോണോസ്കോപ്പിയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും തന്നെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ഓൺ ചെയ് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ബവൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ബവൽ ഹാബിറ്റ്സ് പി ആർ ബ്ലീഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പോളിപ്പ് ബവൽ ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് മെയിൻലി കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ കൊളോണോസ്കോപ്പിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് കൊളോണോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ബാവല് പോളിപ്പുള്ളവര് ബാവല് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാൻസറിന് പാലിയേഷന് കൊളോണിക് സ്റ്റെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ അപ്പറിലും ലോവറിലും പലപ്പോഴും സർവൈലൻസ് ആയിട്ട് വരാം അതായത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാരറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസബജിയൽ ബാരിസിസ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിക് പോളിപ്പുള്ളവർക്ക് ഇൻഫ്ലാമേറ്ററി ബൗൾ ഡിസീസ് ഉള്ള ഈ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ സംടൈംസ് വൺ ഇയർ വണ്ണില് ഇയർ ത്രീയില് ഇയർ ഫൈവില് ഇങ്ങനെ സബ്സിക്വന്റ്ലി സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവരെ ടൈം ടു ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ടോ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിയാണ് സർവൈലൻസ് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഇത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇത് കൂടാതെ മിക്ക ട്രസ്റ്റിലും തന്നെ ബാൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ട് നാഷണൽ ബാൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ പ്രോ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഏജ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വരുന്ന നമ്മൾക്ക് അവര് സ്ക്രീനിങ് ഒരു സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ കിറ്റ് അയച്ചു തരും നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റി എത്ത് ബർത്ത്ഡേ കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾ കിറ്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കുമ്പം അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് അതായത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ സബ്സിക്വന്റ്ലി കൊളോണോസ്കോപ്പി വെച്ച് എക്സാമിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിംറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അവരെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് മോഷണൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ പോളിപ്പുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സ്ക്രീനിങ് ലിസ്റ്റ് അതും ലോവർ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആർ സി പി സെഷൻ എൻഡോസ്കോപ്പിക് റിട്രോഗ്രേഡ് കൊളാഞ്ചിയോ പാൻക്രിയോട്ടോഗ്രാഫി അതായത് നമ്മളുടെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ബിലിയറി ട്രീയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോണോ ഡെബ്രിയോ ഒക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അതുപോലെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ടക്ടിൽ പാൻക്രിയാസ് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസേഴ്സ് ആ ഏരിയയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പ് ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിങ് ക്യാമറയുള്ള അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആംബ്ലോ ഓഫ് വോട്ടറി കൂടെ അക്സസറീസ് ഇട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സ്പൈ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല വലിയ അറിവും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇ ആർ സി പി പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് ഒരു തെറാപ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇ യു എസ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട് അതായത് സാധാരണ എൻഡോസ്കോപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് തന്നെ അപ്പർ ജി എൻഡോസ്കോപ്പ് പോലത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊസീജിയർ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അക്സസറി ചാനലും ഉണ്ട് ബയോപ്സി ചാനൽ പോലെ തന്നെ അത് ആർക്ക ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എൻഡോസ്കോപ്പി ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു അതിനൊരു സബ് മ്യൂക്കോസൽ ലീഷൻ
വരുന്നതാണ് ക്യാപ്സൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു ക്യാമറ ക്യാപ്സൂൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് അത് വിഴുങ്ങി ആ ക്യാമറ ക്യാപ്സൂളിലുള്ള മെസ്സേജ് ഇമേജസ് നമ്മുടെ ഒരു ബെൽറ്റിൽ കെട്ടി വെക്കുന്ന റിക്കോർഡറിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും അത് ഇത്ര സമയം കഴിയുമ്പം ആ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാമറ ക്യാപ്സൂൾ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ബോളിൽ കൂടെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പത്തോളജി ഉണ്ടോ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടോ ആൻറ്റിയോ ഡിസ്പ്ലേസി ഉണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രിക്ചർ ഉണ്ടോ ക്രോൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മൊഡാലിറ്റിയാണ് പിന്നെ ഈ അപ്പറും ലോവറും എൻഡോസ്കോപ്പി അല്ലാതെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എൻഡോസ്കോപ്പി സർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് അതായത് ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയും അത് ചെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്രോങ്കിയൽ ട്രീയിലേക്കുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പി അതിൽ സെയിം തന്നെ ക്യാൻസർ ബയോപ്സി എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ടി ബി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോങ്കിയൽ വാഷിംഗ് ലാവേജ് അത് മൈക്രോബയോളജിക്ക് ചെൽ അയക്കുക സൈറ്റോളജി അയക്കുക അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ യു എസിന്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പിക് ബ്രോങ്കിയൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട് സെയിം സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തുറക്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർവീസും കൂടെ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പിയിലുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ എൻഡോസ് ചില സ്ഥലത്ത് ബ്രത്ത് ടെസ്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്മോൾ ബോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഓവർ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോഴോ ഹെച്ച് പൈലോറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ ഈ ബ്രത്ത് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫംഗ്ഷണൽ ജി ഐ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ജി ഐ സർവീസ് ഉണ്ട് അത് ഒരു ജി ഐ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫോർഡ് സൈറ്റിൽ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി സെയിം എൻഡോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ടു ദ യൂറിത്ര അങ്ങനെ യൂറിനൽ ട്രാക്ട് ബ്ലാഡറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ നോക്കുന്ന ആ സർവീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെയിൻലി എൻ്റെ എൻ്റെ എൻഡോസ്കോപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ സർവീസിലും ഉള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാലറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ ആർ എഫ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹെയിലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ റെക്റ്റൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ ടെംസ് പ്രൊസീജിയർ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും ഈ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിയിലെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ നേഴ്സായിട്ട് വന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തു ഒരു സിക്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ ഇപ്പം മാനേജീരിയൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാനേജീരായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ബാൻസിക്സ് ആകാം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ബാൻസിക്സ് ആണ് വെരി പ്രൗഡ്ലി പ്രസൻറ്റിങ് എൻ്റെ മലയാളി കൊളീഗ് ആണ് ഇവിടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വിധു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി ഉള്ള പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മാനേജറിൽ നമ്മൾ ഏത് വാർഡിലുള്ള ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻഡോസ്കോപ്പി മാനേജര് ബാൻ സെവൻ ആണ് ചിലയിടത്ത് ബാൻ എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ മാനേജറൽ യൂഷ്വൽ റോൾസ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ബാൻ സിക്സ് ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാത്വേ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത എൻഡോസ്കോപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബാൻ സിക്സ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീഷണർ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും തിരിച്ച് എൻഡോസ്കോപ്പിലോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ നേഴ്സ് എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ യു ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ എൻഡോസ്കോപ്പി യൂണിറ്റ് അതിനകത്ത് ചിലർക്കത് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീനിങ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സിന് വിടും അക്കാഡമിക്കലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിഗ് ടീം തന്നെയുണ്ട് അവർ ക്ലോസ് നിറ്റഡ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നല്ല ഒരു ടീമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അതെന്താണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നമ്പർ എത്രയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഓപ്പർച്യ
പിന്നെ അടുത്തത് ന്യൂട്രീഷണൽ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെഗ് അതിനകത്ത് പെഗ് ഇൻസെഷൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ന്യൂട്രീഷണൽ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതിനകത്ത് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ആക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജി ഐ ക്യാൻസർ നേഴ്സിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫിസി സർജൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരൊരു വെരി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് അതൊരു നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡെലിവറിങ് ബാഡ് ന്യൂസും അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാനും യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു പോസ്റ്റാണ് അതൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അത് സിക്സും സെവനും ആ ടീം ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റിലേക്കും പ്രോഗ്രഷനുള്ള ഒരു ലീ റോളാണത് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് പാരസെൻഡസിസ് നേഴ്സ് സ്പെസിഫിക് റോൾ കാണും ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിലുണ്ടത് ആ ട്രസ്റ്റിൽ ആ റോള് ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊളീഗ് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയ ഒരു കൊളീഗാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ വാർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൊളീഗ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ജി ഐ ഓൺകോളജിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ബാൻ സിക്സ് അവിടെയും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അനീമിയ നേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകാം ഡിസ്പെപ്സിയ നേഴ്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം പിന്നെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത എന്റെ യൂണിറ്റിലെ സർവീസ് പോലെ ബാരറ്റ്സ് നേഴ്സിലൊരു സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രീ അസസ്മെന്റ് നേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാൻഡ് സിക്സ് പ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു റോളിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റോളുകളൊന്നും നിങ്ങളുടെ എൻഡോസ്കോപ്പി യൂണിറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രസ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി അത് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എവിടെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയ അന്വേഷിച്ചു വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഒത്തിരി നല്ലൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ റോള് അതായത് ഞാനൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി പ്രാക്ടീഷണറാണ് ഞാൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ഹെൽത്ത് അസസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത ആളാണ് ഇപ്പം അതെൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പാത്വേയുടെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു റോളിലേക്ക് എൻ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ റോളിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് രണ്ട് പാത്വേ ഉണ്ട് ഒത് ഒന്ന് ഇൻ ഹൗസ് പാത്വേ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അക്രഡിറ്റഡ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് ആ പാത്വേയിൽ അപ്പം ഇൻ ഹൗസ് പാത്വേയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ബാൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ സിക്സ് ആണ് വാട്ട് എവർ റോൾ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രെയിനി നേഴ്സ് എൻഡോസ്കോപ്പിസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം ട്രെയിനി ബാൻ ബാൻ സിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ആകുകയാണ് ചെയ്യാറ് ചില സ്ഥലത്ത് സെവൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാസ്സാവും കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സ്ലൈഡ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബാൻഡിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുമ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അത് പോസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒരു ഇൻ ഹൗസ് പാത്വേയിൽ ഞാൻ അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എൻഡോസ്കോപ്പി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബേസിക് സ്കിൽസിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നവർ ചെയ്തു തരും അപ്പം അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ഡോപ്സ് ഡോപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോയിൻറ്റ് അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജഡ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കോമ്പിറ്റൻസി വേണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്കാഡ ലേണിങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് ഈ
അതിന് നമുക്ക് തേർട്ടി വീക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതിനെ പറ്റി ഒരു കംപ്രസ്ഡ് കോഴ്സ് ആണ് അത് പക്ഷെ ഇൻ ഹൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അക്കാഡമിക് ലേണിംഗ് ഇല്ല അൺലസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻഫോമലും ഫോമലും ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എത്രമാത്രം പഠിച്ചെടുക്കും എന്നതുപോലെ ഇരിക്കും അതാണ് ഇൻ ഹൗസ് പാത്വേ ഇനി ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പാത്വേ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ബാൾ സ്കാന സ്ക്രീനിങ് വന്നു ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് കൂടി അങ്ങനെ വന്ന സമയത്താണ് ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആകാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തുകൂടാന്ന് ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടത്തി ആ സമയത്ത് അപ്പർ ജി എയും ഫ്ലെക്സിബിൾ സിഗ്മോഡോസ്കോപ്പിയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ബാബലിന്റെ ഹാഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തത് സക്സസ് ആയി റോൾ ഔട്ട് ആയപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് തോന്നി പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ അത് അവർ പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിനെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വരും ഈ അടുത്ത നാളിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ പേഷ്യന്റ് സോറി പേഴ്സൺ അവര് അതിൽ ബിഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാ ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റിന് ഒരു അഞ്ച് പൈസയുടെ മുടക്കില്ല എല്ലാ പെന്നീസൻ പൗണ്ട്സ് ഇതിന് വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് കോഴ്സിന് പോകേണ്ട ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ട്രാവൽ ചാർജ് നമ്മുടെ ഓവർ നൈറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് യു ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ട്രെയിൻ ദിസ് പേഴ്സൺ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റോളിൽ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പി ലിസ്റ്റ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് അവർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു തരണം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലിസ്റ്റ് എങ്കിലും തരണം എന്നുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രസ്റ്റിന് എന്ന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ തേർട്ടി വീക്ക് കമ്പ്രഷൻ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ലാഗായി പുറകോട്ടായി നമ്മൾ ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് അതിന് ആൻസറബിൾ ആ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ പറയുവാണ് അതാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് അതിൽ ബിഡ് എടുത്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വിടാൻ നമ്മളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഇപ്പം എക്സ് വൈ ഇസെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചോദിക്കും ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ യു വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് അതൊരു നല്ല സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പോലെ മോർ ദാൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഹൗസ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അതിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു മോർ അക്രൂവ്ഡ് മോർ ഇന്റൻസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അതൊരു മൾട്ടി ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാറ്റി അതിന്റെ എല്ലാം കോപ്പി അവർക്ക് കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്കതൊരു നല്ല ഇതാണ് നമുക്കൊരു നല്ല ഉറപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പം അല്ലെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കോഴ്സ് എന്താന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാല് അതിനകത്ത് സെയിം നമ്മുടെ ഇൻ ഹൗസ് ട്രെയിനിങ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ
നമ്മൾക്കത് ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടും അതിനെ ബേസ്ഡ് ആക്കി ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് വേർഡിന്റെ അസൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പാസ്സാകണം ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് അതിനെ പറ്റിയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ കോഴ്സ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയെ പറ്റിയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ പാസ്സാകണം അതാണ് അതിനകത്തെ മെയിൻ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് അണ്ടർപിന്നിങ് ഇതിനകത്ത് പാസ്സായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ തേർട്ടി വീക്ക് നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ആ തേർട്ടി വീക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ കോഴ്സ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ബേസിക് സ്കിൽസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ ഹൗസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഫിസ് എക്സാം നടക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം അത് പാസ്സായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അക്രഡിറ്റഡ് ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ്സാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ ട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പതിയെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇതിന് അപ്പർ എൻഡോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് ലോവർ എൻഡോസ്കോപ്പി പത്വേ ഉണ്ട് ഇപ്പം കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് അവർ മെയിൻലി മോർ ഓൺലൈൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അത് നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ആക്കും പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി എന്നോട് സ്മിത സത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു നോൺ ഗ്യാസ്ട്രോ പേഴ്സണെ എങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമല്ല ഈ കോഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പോയി പോയ ഒരുപാട് ബാൻ സിക്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോസ്റ്റിൽ എല്ലാ അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ജി ഐ റേഡിയോളജിയിലുള്ള റേഡിയോ റേഡിയോഗ്രാഫർക്ക് ചെയ്യാം ബേരിയ മേ സോളോ ബേരിയ മേനിമ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഒ ഡി പിക്ക് ചെയ്യാം ജി ഐ ഫാർമസി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ നേഴ്സസ് തന്നെ നോൺ ഗ്യാസ്ട്രോയിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ ആദ്യം എൻഡോസ്കോപ്പി യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പോയി മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ എത്ര യൂണി എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറ് അവിടെ നേഴ്സ് എൻഡോസ്കോപ്പിസ്റ്റുമാരുണ്ടോ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിയർബൈ ട്രസ്റ്റിൽ എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എൻഡോസ്കോപ്പിലേക്ക് ഒരു മൂവ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രിപ്പയർ ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ആണോ ഇനി അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എണ്ണിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഇതൊന്നും നോൺ ഫൈ എന്നൊരു ഫെയിൻറ്റി ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇതല്ല നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം സെഡേഷൻ റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർട്സൽ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊസീജ് അത് നമുക്കൊരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് റിസ്ക് സംഭവിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇച്ചിരി കോൺഫിഡൻസും ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബിൽറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് പറ്റിയത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിയെ ആർജിച്ചെടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്മിതയുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പാത്വേ ഒക്കെ ആദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇൻ ഹൗസിന്റെ ആണെങ്കിലും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ എന്താണ് സിറ്റുവ
ഇത്രയാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇനി കമൻസ് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർഫ്യൂം ഷോപ്പിലെ ഒരു കോഫി സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടാണ് എന്റെ സെഷൻ ഇതിൽ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം പിന്നെ എന്റെ പാഷൻ ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റിയത് ഇനി എനിക്ക് ഒരു ജി ഐ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയിൽ ഒരു നഴ്സ് നഴ്സ് കൺസൾട്ടന്റ് ആകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ ഒരുപാട് റോൾ മോഡൽസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിൽ കോമ്പിറ്റന്റ് ആകണം ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിയിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ കലാം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ രാത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാതെ നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പകല് കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആകാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഏത് റോളിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ടു ആയിക്കോട്ടെ ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് ചുറ്റും നോക്കും അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ബെനഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിന് എന്ത് ബെനഫിറ്റ് ആ ബെനഫിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ് ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഓൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നോക്കട്ടെ എന്ത് കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എസ് സി പി കോഴ്സും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റിൽ ചോദിക്കാം എന്റെ അക്കാഡമി ക്ലീനിങ് സൈഡ് പറയാൻ പോയാൽ കുറച്ച് കൂടെ സമയം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സമയത്തും എൻ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സൈഡ് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻഫോർമലി വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ സ്കോപ്പിലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനറിയാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ ലേണിംഗ് ഹബ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലുള്ളവരായാലും എന്ത് ഏരിയയിൽ നഴ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നവരായിക്കോട്ടെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ ഹോം ബട്ടണിൽ ഓൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് ജയിക്കാൻ ഈ ഭൂമി മലയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉള്ള എല്ലാ ഏരിയനെ പറ്റി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പം ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത് ആ ഏരിയനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ റോയൽ മാസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിനുവേണ്ടി പിന്നെ ഫണ്ടിങ് നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിലെ ഫണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ലേണിംഗ് ബിയോൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് അവൈലബിൾ ഉണ്ടോ ഇനി സെൽഫ് ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും അപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ഫണ്ടിങ് അല്ല അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യണം മോഹൻലാൽ ഫാലാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ്ലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രിൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് അറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം മോഹൻലാൽ അയാൾ കഥയെഴുതുകയിലാണ് പറയുന്നത് പോലെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ജോലി മിനി ചേച്ചി ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഇത് വായിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് യു ആർ വൺ ഓഫ് മൈ വെരി ബ്രില്യൻ റോൾ മോഡൽ പിന്നെ മാനേജറൽ സൈഡിൽ അത്ര സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എൻഡോസ്കോപ്പിൽ എനിക്കൊരു മല്ലു ഫാമിലി തന്നെ ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ചീമുട്ട എയർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലെങ്കിലേ ചിലപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും ജോലി പി എച്ച് ഡി പറ്റൂല സുനിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടി കിട്ടും എന്നാലും അജി ചേച്ചിനെയും ലീമ ചേച്ചിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്ര
ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ലാസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെഷൻ എൻ്റ് ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സോമി താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും സ്മിത ഡ്രീം ഹൈ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോയാലും അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് നോർമൽ പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വപ്നം കാണാനും സ്വപ്നം കൈയെത്തി പിടിക്കാനും ശ്രമിക്കുക എനിക്കിങ്ങനെയൊന്നും പറയാനുള്ള അർഹതയില്ല നമ്മുടെ കൂടുത്തെ അജ്മോളി ചേച്ചിയെ പോലെ അന്ന് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്ത ജി ലീമ ചേച്ചി ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് അവാർഡ് വിന്നിങ് മിനിജി ചേച്ചി ഇസ് എൻ എക്സലന്റ് എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കൂടത്തില്ലെങ്കിലും ബക്കിംഗാം പാലസിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റും പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പും റോൾ മോഡലിങ്ങും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈലേക്ക് നോക്കണ്ട നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ നോക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് ട്രീം ഹൈ പക്ഷെ ചെറുകൾ ചെറുതാണെങ്കിലും സമയമെടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ പറന്ന് അവിടെ എത്തും ലിൻഡി ലിൻഡിക്ക് അറിയാലോ എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ സ്പീഡ് ഞാനിത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നെന്ന് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഞങ്ങളുടെ യുവച്ചനം ട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഹൈ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയിട്ടും ഇതിലും സ്ട്രഗിള് ചെയ്തും ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ പാസ്സായി ബാൻഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ എൻഡോസ്കോപ്പി നേഴ്സിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ടീമിൽ തന്നെ എൻ്റെ മലയാളി കൊളീഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് പാത്വേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നോക്കിയിരിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം താങ്ക് യു സോമി താങ്ക് യു അപ്പം സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ പിന്നെ കമൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അറിയിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി എല്ലാവരോടും നന്ദി ഇത് ചാൻസ് തന്ന ജോബി മിനി ചേച്ചി പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഈവനിങ് ബൈ ഫോർ നാവ്